കേരള സ്റ്റേറ്റ് യുവജന ബോർഡിൻ്റെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൗജന്യ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ പരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഭീമമായ പൈസ കൊടുത്ത് അതിന് പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സൗജന്യമായ പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് യുവജന ബോർഡിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്നലെ മരിച്ച വിവരം വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടിയാണ് കേൾക്കാനിടയായത് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യമായി പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാല നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ സിലബസിലെ പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് നാം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കൺസോൾട്ടേഷനും റീഓർഗനൈസേഷനും എടുക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് പേപ്പർ വൺ പാർട്ട് ടുവിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഉപവിഭാഗം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹെർ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന വിഷയമാണ് ഐ എസ് പരീക്ഷയ്ക്കും കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്കും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഏറിയയാണ് ഈ ഏറിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നെയ്ബറാണ് ബോർഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ദീർഘമായ ബോർഡർ ഉള്ളത് ചൈനയുമായിട്ടാണ് കാശ്മീരിലെ ലഡാക്ക് മുതൽ ഹിമാലയ സാനുക്കൾ മുഴുവൻ കടന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ അതിർത്തി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നതാണ് ചൈനയുടെ ബോർഡർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബോർഡർ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻസാണ് മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് മണ്ണടിഞ്ഞപ്പോൾ അഭങ്കുരം ഒരു അയ്യായിരം കൊല്ലം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളാണ് ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയോ ബാബലോണിയൻ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയോ സുമേറിയൻ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയോ അസീറിയൻ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയോ പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയോ ഇപ്പോൾ ആ ദേശ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യാതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഇല്ല യാതൊരു ഓർമ്മയുമില്ല എന്നാൽ അയ്യായിരം കൊല്ലമായി തുടർച്ചയായി കണ്ടിന്യൂസ് സിവിലൈസേഷനായി ആ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ചൈനയും ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തബ്ദത്തിലെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ നിലനിൽപ്പറ്റിയെ പറ്റി അവർക്കറിയാം അതിനു മുമ്പുള്ള റോമൻ പീരീഡിനെ പറ്റി അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാമെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഊഷ്മതയുള്ള ബന്ധമാണ് ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ വലിയൊരു അളവ് വരെ ഹിമാലയം എന്ന പർവ്വതനിര തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ഘടകമാണ് ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുന്നത് അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ചൈനയിലേക്കും വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ബുദ്ധമത സന്യാസിമാർ പോയി അവിടെ വിശാലമായ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായി ആ കേന്ദ്രങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മലയാളിയായ ധർമ്മദേവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്യാസിമാർ പോയി അങ്ങനെ ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് കോടിയോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളായി ചൈനയിലെ വളരെ നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകൾ ട്രൈബ് ട്രൈബൽ റിലിജൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കൺഫ്യൂഷ്യസും താവോയിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഓർഗനൈസ് റിലിജിയനായി അവർക്ക് വന്നത് ബുദ്ധമതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുപത് കോടിയോളം ആളുകൾ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളാണ് ചൈനയുടെ തെക്കുള്ള തിബറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം മുഴുവൻ തന്നെ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമാണ് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ദലൈലാമ്മ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവും കൂടിയായിരുന്നു സിംഗ്യാങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പോയി ഉയ് ഉയ്ഗൂർ മേഖലകൾ 
വടക്കൻ മേഖലയിലുള്ള മംഗളോയിഡ് പീപ്പിൾ കാര്യമായ റിലിജൻസ് ഇല്ലാത്ത ട്രൈബൽ റിലിജൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു രണ്ട് മുപ്പത് കോടിയോളം ആളുകൾ ട്രൈബൽ റിലിജൻസിൻ്റെ ഇറിലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണ് ആ കൾച്ചറൽ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് യാത്രക്കാരെത്തി ഫാഹ്യാൻ എന്ന യാത്രക്കാരന് ഫാഹ്യാൻ വന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യൻ്റെ കാലത്താണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപത് മുതൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹുയാൻ സാങ് വന്നു ഹുയാൻ സാങ് വന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊല്ലം വടക്കേ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ഹർഷ രാജാവിൻ്റെ കാലത്താണ് വന്നത് ഹർഷൻ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധമത രാജാവായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്രക്കാരൻ വന്നു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ എൺപത്തി ആറ് വരെയായിരുന്നു ഇത്സിങ്ങിൻ്റെ വരവ് അങ്ങനെ വലിയ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ നളന്ദ വിക്രമശില ഉദന്തപുരി ജഗദല തുടങ്ങിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിൽ ചൈനക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ വലിയൊരളവർ പഠിച്ചിരുന്നു ബുദ്ധമത സന്യാസിമാർ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫാഹ്യാൻ്റെയും ഹുയാൻ സാങ്ങിൻ്റെയും ഇത്സിങ്ങിൻ്റെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചൈനയുടെ ആ വലിയ സംസ്കാര സ്രോതസ്സും ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാര സ്രോതസ്സും ഒത്തുകൂടിയപ്പോഴാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാനെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏഷ്യയുടെ വെളിച്ചം എന്ന് മാത്യു അർണോൾഡ് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇടയായത് ചൈനയും ഇന്ത്യയുമായി രണ്ടായിരം വർഷമായി യാതൊരു യുദ്ധവും ഉണ്ടായില്ല യുദ്ധങ്ങളില്ലാതെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കാരണം ഹിമാലയം എന്ന ഒരു പർവ്വതം കടന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ സൈന്യത്തിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നാൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഒരുമിച്ച് ഒരക്രമത്തെ നേരിട്ടു അതാണ് വളരെ പ്രബലമായ മംഗോളുകളുടെ അക്രമണം മംഗോളുകളുടെ ചകാദായി ബ്രാഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ നോക്കിയത് പതിനാറ് തവണ മുഗൾ മംഗോൾസ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചു പതിനഞ്ച് തവണയും നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ പതിനാറാമത്തെ തവണ ബാബറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ ചകാദായി ടർക്ക് വിഭാഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയും മുഗൾ രാജവംശം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ചൈനയിലേക്ക് മംഗോളുകൾ നേരിട്ട് ആക്രമിച്ച് കയറി അത് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ജംഗിസ് ഖാൻ മരിക്കുന്നത് ജംഗിസ് ഖാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ഒഗാദായി ഭരണത്തിൽ വരികയും ഒഗാദായിക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മങ്കു ഖാൻ ഭരണത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു മംഗോളുകളുടെ ഒരു രാജാവ് മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സേനാനായകന്മാരും വന്നിട്ടാണ് കുരുൾ തായ് എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലി നടത്തുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ജംഗിസ് ഖാൻ്റെ കൊച്ചുമകനായ കുബ്ലെ ഖാൻ ഭരണത്തിൽ വന്നു ആ കുബ്ലെ ഖാൻ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ചൈനയിലേക്ക് ഇരമ്പി കയറുകയും ചൈന പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ മുകളുകൾ അവിടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വരെ ഭരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് മംഗോളുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഒരു ബുദ്ധമത രാജവംശം അവിടെ വന്നത് മംഗോളുകളുടെ യുവാൻ രാജവംശത്തിന് ശേഷം അവിടെ മിങ് രാജവംശം വന്നു മിങ് രാജവംശം ഒരു ബുദ്ധമത രാജവംശമായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഭരണത്തിൽ വന്ന ബുദ്ധമത രാജവംശം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ അവിടെ ഭരിച്ചത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടായ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികൾ ചൈന ഭരിക്കുകയും ആ ചൈനയുടെ ബുദ്ധമത ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ ആടി എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ശേഷം അവിടെയൊക്കെ മഞ്ജു മഞ്ജുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചൂറിയ എന്നുള്ള ജനം തള്ളിക്കാറി അതാണ് മാഞ്ചു രാജവംശം ആ മാഞ്ചു രാജവംശം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കുമ്മിതാങ് വിപ്ലവം വരെ അവിടെ തുടർന്നിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ടിബറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഷാജഹാൻ്റെ കാലത്ത് ടിബറ്റിലെ രാജാക്കന്മാർ മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ ഫ്യൂഡേറ്ററീസ് ആയിരുന്നു മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ അതിശാധികാരം അവർ അംഗീക
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നോടുകൂടി ടിബറ്റ് ചൈനയ്ക്ക് കപ്പം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അർഗസീവിന് ശേഷം മുഗൾ രാജവംശം തകർന്നപ്പോൾ ടിബറ്റ് ഇന്ത്യയുമായി കണക്ഷൻ പിടുകയും അവർ ചൈനയുമായി ചൈനയുടെ ഫ്യൂഡേറ്ററിസായി തീരുകയും ചെയ്തു അതാണ് ചൈനക്കാർക്ക് ടിബറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അവകാശവാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ആ തർക്കം തുടർന്ന് വരികയും ആ തർക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ചൈനയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തന്നെ സന്യാസി നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിപ്ലവം ഉണ്ടായി ആ വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പ് ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കോമണായ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കോഴിക്കോട് ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ ഗോവ പിടിച്ചിറക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഡാമനും ഡിയു പട്ടണങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു പോർച്ചുഗീസർ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി ചൈനയിൽ ചെന്ന് ക്യാൻഡൺ അവർ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ക്യാൻഡൺ പട്ടണം പക്ഷെ ക്യാൻഡൺ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഓടിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ ഡച്ചുകാരെ പിടിയൊതുക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടായപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗീസുകാർ ഒഴിഞ്ഞു പകരം ഡച്ചുകാരെ ആ സ്ഥാനങ്ങൾ കൈയടക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഡച്ചുകാരെ ഓടിച്ച ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ അതിശാധികാരം പതുക്കെ ഒന്നൊന്നായി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാൻഡനും പിടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ചൈനയെ അമർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ യുദ്ധം നടത്തി അതിനെയാണ് അവീൻ യുദ്ധം കറുപ്പ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അവീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഞ്ചാവിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ചൈനയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയാണ് അത് വിൽക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തടഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് നാവിക കപ്പലിറങ്ങി ചൈനയുടെ തുറമുഖത്തെ ആക്രമിക്കുകയും ചൈനക്കാരെ കൊണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലെ അവീൻ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധം അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സിപ്പോയിൽ ലഹല അടിച്ചമർത്തിയ ശേഷം ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായി അവരുടെ കൈകളിൽ വന്നു ഈ സമയത്താണ് ചൈനയിൽ തൈപ്പിങ് റബല്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റബല്യൻ ഉണ്ടായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനിയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാ ചൈനക്കാരൻ അങ്ങ് പുറപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവായൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അയാൾ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവതരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കമോഫ്ലാസ് റിബല്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിബലിയനാണ് ചൈനയുടെ പകുതിയോളം പ്രദേശങ്ങൾ അത് ഇറച്ചി കയറി ആ അക്രമം അടിച്ചമർത്തിയപ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ അത് അടിച്ചമർത്തിയപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടി ആളുകൾ മരിച്ചിരുന്നു അതോടെ ക്രിസ്തുമതം ചൈനയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചൈനയിൽ ക്രിസ്തുമതം വ്യാപകമായി വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേയേറെ കോടി ആളുകൾ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ എത്തിയനായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഈ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വട്ടൻ നമ്പർ വൺ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കിയ ഒരു സമരം ഉണ്ടാക്കി ചൈനയിൽ അവിടെയാണ് വലിയ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് ഇടയായി ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈകളിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്ന ഭാഗമായി ചൈനീസ് പ്രദേശങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ശല്യമാണ് ബോക്സർ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് വരെ ആയിരുന്നു ബോക്സർ റിബല്യൻ ആ ബോക്സർ റിബല്യണിലും ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്ക് ഈ വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുമ്പോഴാണ് പേളസ് ബക്ക് ചൈനയിൽ പോയി ചൈനയിൽ ചൈനയുടെ ആ ചരിത്ര സംഗതികളെ ഗുഡ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത് നോവൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഗുഡ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പേളസ് ബക്കിൻ്റെ പുസ്തകം നോവൽ ഈ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ചാൾസ് സുങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിൻ്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച മൂന്ന് പേരാണ് പിന്നീട് ചൈനയുടെ ഗതി തിരിച്ചു വിട്ടത് അതിലൊരു ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു സന്യാസൻ സന്യാസൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഈ ചാൾസ് സുങ്ങിൻ്റെ
ചിയാങ് കൈഷക്ക് ചിയാങ് കൈഷക്കാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചൈന പിടിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഫോർമോസായിൽ വന്ന് അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ചാൾസ് ഉങ് എന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മൂന്നാമത്തെ മകളാണ് മാവോസ്വിതുങ്ങിൻ്റെ സേനാനായകനായിരുന്ന മാർഷൽ ചൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പങ്ക് ഈ ചൈനയുടെ ഗതി തിരിച്ചു വിട്ട മൂന്ന് നീക്കങ്ങൾക്കകത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചൈന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വിപ്ലവവും യുദ്ധവും ലോങ് മാർച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ജയിക്കുകയും മാവോസ്വിതുങ് ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ലോകത്തിലെ രണ്ട് സഹോദര രാജ്യങ്ങളായി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടായിരം വർഷം നിലനിന്ന ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അമേരിക്കയും റഷ്യയും ലോകത്തിലെ രണ്ട് മകൾ ശക്തികളായി മാറിയപ്പോൾ അതിന് ബദലായി ഒരു മൂന്നാം ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി ഏഷ്യയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിന് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നത് ചൈനയും ഇന്ത്യയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചൈനയും ഇന്ത്യയും കൂടി ഇന്ത്യ ചൈന ഭായ് ഭായ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചൈനയിൽ പോയി അവിടെ ഇന്ത്യ ചൈന ഭായ് ഭായ് പറഞ്ഞു ജോൻലായി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇവിടെയും ഇന്ത്യ ചൈന ഭായ് ഭായ് പറഞ്ഞു ബന്ധുവും സമ്മേളനത്തിൽ ആഫ്രോഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമായി ഈജിപ്തിലെ നാസറും യുഗ്രോസ് ലേവയാൽ നിന്ന് മാർഷൽ ടിറ്റോയും ഇന്ത്യയിൽ നെഹ്റുവും ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ സുക്കാർണോയും ചൈനയിൽ മാവോസ്വിതങ്ങളും ചേരുന്ന ഒരു വലിയ കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു പക്ഷെ ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ അതിർത്തിയായിരുന്നു ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി വരച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് നയതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന മക്മോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു മക്മോഹൻ ലൈൻ ഈ മക്മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഈ അതിർത്തിയിലെങ്ങും പോയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല അയാളെ മാപ്പ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പേന വെച്ച് ഒരൊറ്റ വാര അങ്ങ് വരച്ചു അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൗണ്ടറി തറയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യത്തത്തുള്ള കാലം ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി അല്ല തന്നെയുമല്ല ബൗണ്ടറി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വാട്ടർ ഫോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം വീഴുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരു വശത്തോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു രാജ്യവും മറുവശത്തോട്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അത് മറ്റേ രാജ്യമാവും രണ്ടാമത് വാട്ടർ ഫ്ലോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു നദിയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ നദിയുടെ ഒരു കര ഒരു രാജ്യവും മറ്റേ കര വേറെ രാജ്യമാവും മൂന്നാമത്തെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു കടലിൻ്റെ ഒരു തീരം ഒരു രാജ്യവും കടലിൻ്റെ അങ്ങേ കര വേറൊരു രാജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹിമാലയ സാനിക്കുകളുടെ ഉച്ച എവിടെയാണോ അവിടെ വെച്ച് വേണമായിരുന്നു അതിർത്തി വരയ്ക്കാൻ പക്ഷേ മക്മോഹൻ ഈ ഹിമാലയം അറിഞ്ഞൂടാ ബൗണ്ടറി അറിഞ്ഞൂടാ അയാൾ ഒരു വര അങ്ങ് വരച്ചു അപ്പോൾ മക്മോഹൻ ഉണ്ടാക്കിയ വര ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ വര അതിർത്തിയാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചതാണ് ഇത് ടിബറ്റിനെയും ചൈനയും കൂടെ അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മക്മോഹൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരുന്നു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം ഇന്ത്യയും ടിബറ്റും അതിൽ ഒപ്പിട്ടു ചൈനയും അതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ചൈന പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിത് സമ്മതിക്കുകയാണ് ആ അതിർത്തി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് കാരണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ലഡാക്കിൽ സംഘർഷം നടക്കുകയാണ് ആ നദി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ അങ്ങേ കരയിൽ കുറച്ച് ഇന്ത്യ ആ നദിയുടെ ഇങ്ങേ കരയെ കുറച്ച് ചൈന ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പൊട്ടാളക്കാർ മരിച്ച ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത് ആ മക്മോഹൻ ലൈൻ അംഗീകരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അതിർത്തി വരച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും നമ്മളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്നൊരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഓരോ പുൽക്കൊടി പോലും വളരാത്ത മഞ്ഞ് മലകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് വന്ന് ഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധമാണ് ലഡാക്ക് പ്രദേശത്ത് അക്സാച്ചൻ പ്രദേശവും നേഫ എന്ന് അന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഇന്നത്തെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചൈനക്കാർ പിടിച്ചു അപ്പോഴേക്കും പ്രസിഡൻറ്റ് കന്നഡി ഇടപെട്ടു ചൈനയോട് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചൈന യുദ്ധം നിർത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തെ യുദ്ധം കൊണ്ട് തൊണ
ആ യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ ചൈന സഹായിച്ചു അങ്ങനെ പിണ്ടി പിക്കിങ് അച്ച് അച്ചുതണ്ട് പിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാവൽ പിണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ ശക്തമായി ഇന്ത്യ സഹായിച്ചത് റഷ്യയാണ് പിന്നെ ഒരു ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ഉണ്ടായി പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായ ബംഗ്ലാദേശിനെ വേർതിരിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റി ആ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നു അമേരിക്കൻ കപ്പൽപ്പട ഏഴാം കപ്പൽപ്പട കൽക്കട്ടയുടെ അടുത്തുള്ള ഗംഗാന്തിയുടെ മുഖമായ ഹൂഗ്ലിയിലെത്തി നിക്സണായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അമേരിക്ക ശക്തമായി ഇടപെടും എന്ന ഒരു ധ്വനി ഉണ്ടായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വഴങ്ങില്ല ഡിസംബർ പതിനാലാണ് ഏഴാം കപ്പൽപ്പട ഹൂഗ്ലിയിലെത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി യുദ്ധം തുടർന്ന് ഡാക്ക വീട് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി യുദ്ധം നടത്തിയത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വന്നത് റഷ്യയായിരുന്നു റഷ്യ ആ വലിയ നീക്കത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷത്തെ കൊണ്ടുള്ള സമാധാന സന്ധി റഷ്യയും ഇന്ത്യയുമായി ഒപ്പിട്ടു ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യം ആക്രമിച്ചാൽ അത് രണ്ടാമത്തെ രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമായി കരുതുമെന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം റഷ്യ വലിയ ആയുധങ്ങളും വലിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് നൽകി അങ്ങനെ ഇന്ത്യ അതിൽ വിജയിച്ചു ഇന്ത്യ റഷ്യയുടെ സൈഡിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അമേരിക്ക ചൈനയെ അമേരിക്കൻ ഭക്ഷണത്തേക്ക് തിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭനായ ഹെൻറി കിസിഞ്ചർ അദ്ദേഹത്തെ നിക്സൺ ചൈനയിലേക്ക് അയച്ചു അവർ തമ്മിൽ ഒരു ടേബിൾ ടെന്നീസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു അതുവരെ ചൈന അടച്ചു പൂട്ടിയ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു റഷ്യ അവർ അയൺ കട്ടർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇരുമ്പ് മറയ്ക്കകത്തായിരുന്നു റഷ്യ എന്നാൽ ചൈനയെ അവർ വിളിച്ചത് ബാംബു കട്ടൺ മുളകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കട്ടൺ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒരു പിങ് ഒരു ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഡിപ്ലോമസി ആ ടേബിൾ ടെന്നീസിനെ ചൈനക്കാർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിങ് പോങ് അങ്ങനെ അതിനെ പിങ് പോങ് ഡിപ്ലോമസി എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ചൈനയിൽ പോയി മാവോസ്യത്തി ഇങ്ങനെ കണ്ടു അവർ തമ്മിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചൈനയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അമേരിക്ക തയ്യാറാവുകയും ചൈനക്കാരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വൻതോതിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ചൈനയ്ക്ക് വളരെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഓയിലാണ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പറ്റില്ല ആ ഓയില് സംതൃപ്തി കൂടെ കൊണ്ടുവരണം അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ നേവി ഇട സംരക്ഷണയിൽ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ചൈനയിൽ എത്തിച്ചു അങ്ങനെ ചൈന ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്തു മാവോസ് എതുങ്ങ് ഇതിന് ആദ്യം തയ്യാറായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എഴുപത്തി ആറിൽ മാവോസ് എതുങ്ങ് മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡങ് സിയാവോ പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു പൂച്ച വെറുത്തതാണോ കടുത്താണോ നോക്കണ്ട എലിയെ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു ഡെങ് സിയാവോ പിങ്ങിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഏതാണ്ട് തുല്യ എക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചൈനയിലേക്ക് വരികയും ചൈനയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വൻ തോതിൽ അമേരിക്ക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കൂലി നിരക്ക് ചൈനയിൽ വളരെ കുറവാണ് അമേരിക്കയിൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് മതി ചൈനയിൽ കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ചൈനക്കാർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്പിൻ്റെയും മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റി തത്ഫലമായി ചൈന ഇന്ത്യയുടെ എട്ടരട്ടിയായി വളർന്നു ഇന്ത്യ രണ്ടര ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ എക്കണോമിയായി നിന്നപ്പോൾ ചൈന പതിനാറ് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ എക്കണോമിയായി അമേരിക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് ട്രില്യൺ ഡോളറുള്ള എക്കണോമിയാണ് ചൈന പതിനാറ് ട്രില്യനുള്ള ഒരു എക്കണോമിയായി മാറി അമേരിക്ക ചൈനയെ അവരുടെ സൈഡിലേക്ക് ചേർത്തപ്പോൾ അതുവരെ ചൈനയുടെ പെർമനൻ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ദ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഫോർമോസയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ചൈനയ്ക്കല്ല പിങ് പോങ് ഡിപ്ലോമസിയുടെ ഭാഗമായി ഫോർമോസയെ മാറ്റിയ ശേഷം തെയ്വാനെ മാറ്റിയ ശേഷം പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയ്ക്ക് വീറ്റോ അധികാരം കിട്ടി വീറ്റോ അധികാരമുള്ള പെർമനൻ്റ് മെമ്പറായി അതോടെ ചൈന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശക്തിയായി മാറി
അതോടെ റഷ്യ ഒരു വലിയ ശക്തി അല്ലാതായി മാറി ചൈന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശക്തിയായി ഇന്ത്യ ജി ഡി പിയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തും പേ പർച്ചേസ് പാരിറ്റിയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ മുറിഞ്ഞു പോയ ആ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു രാജീവ് ഗാന്ധി ചൈനയിൽ പോയി ആ സുഹൃത് ബന്ധം നിലനിർത്തി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ വ്യാപാരം ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നടക്കുന്നു ഈ വ്യാപാരവും ലോകത്തിലുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പല പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ചൈന സന്ദർശിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈന സന്ദർശിച്ചു ചൈനയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ചിങ് സിയാവ് പിങ് ഡെങ് സിയാവ് പിങ്ങിന് ശേഷം വന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഷി ജിങ് പിങ് രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു അങ്ങനെ ചൈനയുമായി സുഹൃത് ബന്ധം നിലനിൽക്കുകയാണ് പഴയ യു എൻ ഒയിൽ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കെതിരെയാണ് ചൈന വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ചൈന വോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ചൈന ബെൽറ്റൺ റോഡ് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി ആ പദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല പാകിസ്ഥാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ബർമ്മ ജോയിൻ ചെയ്തു വിയറ്റ്നാം ജോയിൻ ചെയ്തു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും ടർക്കമിസ്ഥാനും ജോയിൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്ത്യ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു തർക്ക വിഷയമായി അത് നിൽക്കുകയാണ് നേവൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ്റെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും കൂടെ ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യു യു എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അലയൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചൈന ഇത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായി തർക്ക വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റ് റോഡിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൈനയുടെ റോഡ് പണിഞ്ഞ് അവർ പെഷാവാർ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതവരെ കറാച്ചിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും അതേസമയം തന്നെ ചൗത്ത് സൗത്ത് ചൈന സീയിലൂടെ ചൈനയുടെ നേവൽ ബെൽറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ തീരങ്ങൾ മറികടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവർക്ക് മലേഷ്യയിലൊരു പോർട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സിലോണിലൊരു പോർട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മാൽദ്വീവ്സിലൊരു പോർട്ടുണ്ട് അതുവഴി അവർ ഒരു ഇറാനിലേക്ക് ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കണക്ട് ചെയ്യാണ് അതിനിടയ്ക്ക് കറാച്ചി പോർട്ടും കൂടി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയാൽ ഇന്ത്യയെ പ്രാക്ടിക്കലി കടലിലൂടെ ചൈനയ്ക്ക് വളയാൻ പറ്റും കരയിലൂടെ ഓൾറെഡി അവരുടെ റെയിൽ റോഡ് വന്ന് പേഷാവർ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ പേഷാവാറിൽ നിന്ന് കറാച്ചിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിലൂടെയും കരയുടെ കട കരയിലൂടെയും പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയുടെ ഭാഗമായി മാറും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി രേഖകൾ ഒന്ന് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയാണ് രണ്ട് സിക്കിമിൻ്റെ തൊട്ട് വടക്ക് വശത്തുള്ള ഡോക്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് രണ്ടാമത്തെ തർക്കം മൂന്നാമത്തെ തർക്കം അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന നേഫാ പ്രദേശത്താണ് അടുത്ത തർക്കം ഈ തർക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പക്ഷേ ചൈനയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഒത്തുചേർന്നാൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ലോക ജനസംഖ്യ എല്ലാം കൂടി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നിൽ ഏറെ വരുന്ന ഒരു വലിയ ജനസ ജനവിഭാഗമാണ് ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലുമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും കൂടി ഒത്തുചേർന്നാൽ ലോക എക്കണോമിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും എന്നായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത് ആ ലെവലിലാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന കാലത്ത് സംഗതികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് വിള്ളൽ വരികയും ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിനോടും അമേരിക്കയോടും ഒപ്പം ഒരു ശാക്തി കച്ചേരിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും കൂടെ ചേർന്ന് ചിണ്ടിയ ചൈന ആൻഡ് ഇന്ത്യ പുട്ട് ചിണ്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു യൂണിയനായൊരു തീരും എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദി ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ബ്രിക്സ് 
പക്ഷേ ബ്രിക്സ് ശരിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശാക്തി കച്ചേരിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സുഹൃദ് ബന്ധത്തിന് വലിയ ഒരു വിള്ളൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ടാമതായി ഇന്ത്യയുമായി ഉള്ള അടുത്ത അയൽ രാജ്യം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നൊരു രാജ്യം സ്വപ്നം കണ്ടത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അത് പഞ്ചാബ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ ഇൻഡസ് ഏറിയ ഉൾപ്പെട്ട സിൻഡ് ഏറിയ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കുകളോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകൃതമായപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായതിനാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിനകത്ത് വന്നില്ല കാശ്മീർ പ്രത്യേക രാജ്യമായതിനാൽ അതും അവിടെ വന്നില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചാബും സിൻഡും മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ പിന്നെ ബലൂചിസ്ഥാനും നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസുമാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയത് മറ്റേ കിട്ടിയ ഭാഗം ബംഗ്ലാദേശായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കണം എന്നൊരു പദ്ധതി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാക്സ് മുള്ളർ ആര്യൻ തിയറി ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ കാര്യം കൂടെ വിഭജിക്കണം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടു ആ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയപ്പം ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് നാല് രാജ്യങ്ങൾ കൊടുത്തു ഭൂട്ടാൻ സിക്കിം ബർമ്മ ആൻഡ് സിലോൺ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രാജ്യം കൊടുത്തു പാകിസ്ഥാൻ കാശ്മീർ ആൻഡ് മാൽദ്വീവ്സ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു രാജ്യം കൊടുത്തു നേപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദു രാജ്യം ഹിന്ദു സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യ സെക്കുലർ രാജ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ ഭരിക്കുന്ന പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി യാനമൻ കാരേക്കൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരിക്കുന്ന ഗോവ ഡാമൻ ആൻഡ് ഡിയു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ പോണ്ടിച്ചേരി ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശവും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഗോവ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചത് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡ് അനുസരിച്ച് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു പിന്നീട് സിക്കിം ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടായി പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഉണ്ടായി പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പോണ്ടിച്ചേരി ഡാമൻ പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി യാനമൻ കാരേക്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ഗോവ ഡാമൻ ഡി യു ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു മുസ്ലിം പ്രദേശമായ കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു ബുദ്ധമതക്കാരുടെ സിക്കിം ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എട്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് അതിനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബുദ്ധമതക്കാർക്ക് ഭൂട്ടാൻ ബർമ ആൻഡ് സിലോൺ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ബുദ്ധമത രാജ്യങ്ങളുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് മാൽദ്വീവ്സ് ഏക ഹിന്ദു രാജ്യമായിരുന്ന നേപ്പാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കുലർ രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മതം ഇല്ലാത്ത രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇന്ത്യ സെക്കുലറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കുലർ രാജ്യങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം രാജ്യമില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയുണ്ടായ രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല ബന്ധത്തിലല്ല ജനിച്ച് വീണപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ റയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വർഗീയ കലാപങ്ങളുണ്ടായി അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിക്രൂരമായ ബ്ലഡ് ബാത്തിന് ശേഷമാണ് പാകിസ്ഥാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ വൈരാഗ്യം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പ
അത് രാഷ്ട്ര പിതാവായ മഹാത്മജിയുടെ വധത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ പൈസ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആ മുറുങ്ങുകൾ ഉണങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒളിച്ചോടി വൻതോതിൽ ഒളിച്ചോടി അല്ലാത്ത ട്രെയിനിലും മറ്റേതുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയത് അറുപത് ലക്ഷം മുസ്ലിംസാണ് ചിലർ പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം അറുപത് ലക്ഷം അതാണ് ഏകദേശം കണക്ക് അങ്ങനെ പോയ ട്രെയിനിന് തീ വെക്കുകയും ട്രെയിനിൽ ആളുകളെ കൊന്ന ബോഗികൾ നിറച്ച് വിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതാണ് കുഷ്വൻ സിംഗിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അത് പിന്നീടൊരു സിനിമയായിട്ട് മാറി എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഒന്നര കോടി ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാൻ നമ്മൾ വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഏറിയയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഏരിയയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു അറുപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ഹിന്ദുക്കൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇവിടുന്ന് അറുപത് ലക്ഷമോ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷമോ അത്രയും മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി ഇന്ത്യ ഫോ രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത്താറ് കോടി ജനങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ മുപ്പത് കോടി ഹിന്ദുക്കളും നാല് കോടി മുസ്ലിങ്ങളും രണ്ട് കോടി മറ്റുള്ളവരുമായിരുന്നു എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുപ്പത് കോടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ നൂറ്റി അഞ്ച് കോടിയായി മൂന്നര ഇരട്ടിയായി നാല് കോടിയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ നാല് ഇരട്ടിയായി പതിനാറ് കോടിയായി ഒരു അര കൂടുതലാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വർധന എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് അവിടുന്ന് ഒന്നര കോടി ആളുകൾ ഇന്ന് ഒന്ന് പോകുന്നത് കാരണം അതിനുശേഷം പിന്നെയും മൈഗ്രേഷൻ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലിപ്പം ഹിന്ദുക്കളുടെ അംഗസംഖ്യ നാല് ശതമാനത്തിനടുത്തേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നാല് ശതമാനമായിട്ട് ചുരുങ്ങി ബംഗ്ലാദേശിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ പതിനാല് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളെ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ അധികാലം ജനാധിപത്യം തുടരാൻ പറ്റിയില്ല ലിയാക്ക തലി ഖാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വെടിവെച്ച് കൊന്നു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന രക്തം ചതിച്ച് മരിച്ചു അതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാനിൽ പട്ടാള വിപ്ലവം ഉണ്ടായി ഇസ്കന്ദർ മിർസ എന്ന പട്ടാള മേധാവിയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു ഇസ്കന്ദർ മിർസയ്ക്ക് ശേഷം അയൂബ് ഖാൻ വന്നു അയൂബ് ഖാൻ്റെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് അയൂബ് ഖാൻ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയും യഹ്യാ ഖാൻ ഭരണത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു യഹ്യാ ഖാൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം ഉണ്ടായത് അതോടെ ഇഹയാക്കാനും ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പോയി ബൂട്ടോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് വന്നു അതൊരു ഷോർട്ട് ടൈം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പട്ടാള വിപ്ലവം ഉണ്ടായി ആ പട്ടാള വിപ്ലവത്തിൽ അവരുടെ മിലിറ്ററി ചീഫ് അവിടുത്തെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു ബൂട്ടോയെ ഒരു കേസിൽ കുരുക്കി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം തുടർന്നു ആ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ആറ്റം ബോംബ് കണ്ടെത്തുകയും ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം ഇനി ഒരു ആറ്റമിക് യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ പട്ടാള മേധാവി ഒരു എയർഫോഴ്സ് വിമാനത്തിൽ വെച്ച് എക്സ്പ്ലോഡി വിമാനം എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും പ്രസിഡൻറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജനാധിപത്യം തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഫോട്ടോയുടെ മകൾ ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പ്രസിഡൻറ്റുമാരും പ്രധാനമന്ത്രിയായ എല്ലാ അഴിമതി കേസിൽപ്പെട്ടു ഒന്നൊന്നായി പരിതാപകരമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അറുപത്തഞ്ചിൽ എഴുപത്തൊന്നിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ശക്തമായ ഒരു യുദ്ധം നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ടെററിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കാശ്മീരിലും ഇന്ത്യയിലും നടത്തുന്നൊരവസ്ഥ സംജാതമായി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വിരുദ്ധ ചേരികളിലായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അത് പരിഹരിക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രശ്നമായി തീരുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയും ചൈനയും നമ്മൾ തർക്കം നടക്കുമ്പോ
തെക്ക് ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി സാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സപ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയും നമ്മൾ തർക്കം കാരണം സാർക്കും സപ്തയും പരാജയപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ലഹളയുടെ പിന്മുറ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ദയനീയമായ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള രണ്ട് ബന്ധങ്ങളാണ് ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ളത് ഇനിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഇനി വടക്കൻ മേഖലയിലുള്ള നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യത്തത് നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയുമായി വലിയ അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് കാരണം ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് നേപ്പാളിലുള്ള ലുംബിനി എന്ന് പറയുന്ന കപിലവസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശത്താണ് നേപ്പാളിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ച് അവസാനം കൃഷി നഗരത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നേപ്പാൾ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമാണ് അവർ റാണാസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജവംശം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നേപ്പാളിനെ ബ്രിട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി പക്ഷേ നേപ്പാളിനെ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലൂടെ അനക്സ് ചെയ്തില്ല പകരം അവരെ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്നൊരു സാധനം കൊടുത്തു അതായത് സബ്സിഡറി അലയൻസ് എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നേപ്പാളിന് സെപ്പറേറ്റ് ആർമി ഒന്നും പാടില്ല പക്ഷേ നേപ്പാളിനെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരെ സഹ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പക്ഷേ നേപ്പാളിൻ്റെ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് ബ്രിട്ടൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യും നേപ്പാളിൻ്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെഷീനറിക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രിട്ടണായിരിക്കും നേപ്പാളിൻ്റെ കറൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടണായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റിൻ്റെ സാരം എന്തിനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അതങ്ങനെ ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേപ്പാളിൽ വീരശൂര പരാക്രമികളായ ഗൂർഖാകളാണ് ആ ഗൂർഖാകളെ അവർക്ക് വേണം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ വൻതോതിൽ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു സൈന്യത്തെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നാം ലോകമായുദ്ധത്തിൽ രണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഗൂർഖാകൾ സമരം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ മാ മാപ്പിള റിബലിൻ വന്നപ്പോൾ മാപ്പിള റിബലിന് അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി അയ്യായിരം ഗൂർഖകളെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റ് വളരെ പവർഫുൾ റെജിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമായത്തിൽ ജപ്പാനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനവിഭാഗമാണ് ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റ് അവർ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ജനവിഭാഗമായിരുന്നു തന്നെയല്ല വടക്കൻ മേഖല കാവലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു സേന ഉണ്ടാക്കി ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ആ ഇൻഡോ ടിബൻ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരുന്നത് ഗൂർഖകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗൂർഖകൾ എന്ന് പറയുന്ന വീര മാരായ യോദ്ധാക്കളെ വേണം അതിനാണ് പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ്സ് ആക്കി നിർത്തിയത് പിന്നെ നേപ്പാളിന് വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കാര്യം ഹിമാലയ പർവ്വതം കടന്ന് വടക്ക് നിന്ന് ചൈനക്കാർ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് പൈസയുടെ ചിലവില്ലാതെ അവരുടെ രാജ്യം കൊള്ളയടിക്കാനും പറ്റും അവരുടെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ സൈന്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി ലോക യുദ്ധങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗൂർഖകളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ റാണ ഫാമിലി നമ്മുടെ മധ്യപ്രദേശിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിന്ധ്യ രാജവംശവുമായി ഗോളിയർ സിന്ധ്യ രാജവംശവുമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുമായിട്ട് വലിയ അടുത്ത ബന്ധമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിക്കാതെ ബ്രിട്ടൺ ചെയ്ത പരിപാടി അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് രാജ്യമാക്കി നേപ്പാളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റി നേപ്പാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ലോകത്തിലേതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അറുപത്താറ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളാണ് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരൊറ്റ രാജ്യമേ ഉള്ളൂ അത് നേപ്പാളായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ആ ക്രോസ് എടുത്ത് കളഞ്
നെഹ്റുവും രാജാവും തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിൻ്റ് നേപ്പാളിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലയിപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത് ഫൈനലായിട്ട് നടന്നില്ല ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിരുന്നു കിങ് ബീരേന്ദ്ര ബീരേന്ദ്രയുടെ മൂത്ത മകന് ഗ്വാളിയറുടെ സിന്ധ്യ രാജകുടുംബത്തിലെ രാജകുമാരിയെ കല്യാണക്കിഴക്ക് നായരുണ്ടായി നേപ്പാൾ രാജാവ് ജ്യോത്സ്യന്മാരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചൊല്ലി തർക്കം ഉണ്ടാവും ആ തർക്കത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവഹാനി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രാജാവ് കല്യാണം നടത്തിയില്ല കല്യാണം നടത്താത്തപ്പം എട്ട് കൊല്ലത്തെ പ്രേമം കഴിഞ്ഞിട്ടും കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ല ആ ദേഷ്യത്തിന് വീരേന്ദ്ര രാജാവിൻ്റെ മൂത്ത കൊണ്ടൊരു തോക്കം കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പനെയും അമ്മയും സഹോദരിയെയും ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ വെടിവെച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ സ്വയം വെടിവെച്ചങ്ങ് ചത്തു പ്രവചനം വളരെ കറക്റ്റാണ് ജോത്സ്യൻ്റെ ഈ പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്ന തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടക്കൊല നടക്കുമെന്നുള്ളത് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ കല്യാണം നടത്തിയാലാണ് കുഴപ്പമെന്നാണ് രാജാവിന് മനസ്സിലായത് കല്യാണം നടത്താത്തവരാണ് കുട്ടക്കൊല ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് ജോത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വികലമായ ആപ്ലിക്കേഷനായി പോയി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അങ്ങനെ നേപ്പാളിൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ശക്തമായിട്ട് ഭരിക്കാൻ വന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാന വിഭാഗമാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവിടുത്തെ ദേശീയവാദികളും കൂടി ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടായി ആ ഐക്യത്തിൽ ഇലക്ഷൻ വന്നു ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പൂരക്ഷ കിട്ടുകയും അവരൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചെട്ട് വർഷമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയും നമ്മൾ സൗഹൃദ ബന്ധമാണ് പക്ഷേ ആ സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കമുണ്ട് ഒന്ന് അവരൊരു പുതിയ മാപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥലം നേപ്പാളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയി നേപ്പാളിലെ വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റായിട്ട് മാറി പക്ഷെ ഇയാൾ ഒരു കള്ളപ്പണ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അയാളെ ഇന്ത്യയിലെ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി നേപ്പാളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് വെടിവെച്ചു പോകുന്നു ഇത് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ തർക്കവിഷയമായി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ മധേപുര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കമാണ് അതും ഒരു ബൗണ്ടറി ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ തുടങ്ങി കച്ചവട സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള തർക്കമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നേപ്പാൾ ലാൻഡ് ലോക്ഡായ ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ നേപ്പാളിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വല്ലാത്ത തർക്കമായി കലാശിക്കും അങ്ങനെ നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ തർക്കം കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നേപ്പാളിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഓല ആ ഓല അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയൊരു നീക്കം പാർട്ടിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ദേശീയത ഉണർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചത് അയോധ്യയിലൊന്നുമല്ല ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചത് നേപ്പാളിലാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ ബുദ്ധൻ അവിടെ ജനിച്ചതാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ആജ ആദ്യ കാവ്യത്തിൽ തന്നെ അവതാര പുരുഷനായിരുന്ന ശ്രീരാമനും നേപ്പാളുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശം അതിനയിച്ചു ഇതൊരു വലിയ തർക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ തർക്കം ഉണ്ടായത് അയോധ്യയിലെ പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിന് തർക്കല്ലിടുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അത് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന് നിദാനമായ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഉത്തര ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരഭാഗത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യം ഭൂട്ടാനാണ് ഭൂട്ടാന് ഒരു ബുദ്ധമത രാജ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഭൂട്ടാൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിശധികാരം കൈയാളി ഏറ്റെടുത്തു ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഭൂട്ടാനിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചു ആ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആക്കി വെച്ച ശേഷം ആ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റിനെ ഇതുപോലെ സൈന്യം അവർക്ക് പാടില്ല വിദേശകാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു വ്
പിന്നത്തെ രാജാവായിരുന്നു ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ കാര്യമായ തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല സൗഹൃദ റിലേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടത്തിലൊരു പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് ആയിരുന്നു സിക്കിം സിക്കിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇന്ത്യയും വേണ്ട സൗഹൃദ റിലേഷൻസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ചോങ്ക്യാൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കാസി ലന്ത് ദോർജി എന്നൊരാളായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ തർക്കമായി രാജാവും പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിൽ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും കൂടി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കാണാൻ വന്ന ഡൽഹിയിൽ ആ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ സിക്കിമിനെ ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിച്ച് അവിടെ എലക്ഷൻ നടത്തി അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ടിൽ അറുപത്തൊന്ന് സീറ്റും ദോർജി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യപരമായി അയാൾക്കല്ലെ അധികാരം ജനങ്ങൾ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോങ്കാൽ വീട്ടിൽ പോയി രാജാവ് വീട്ടിൽ പോയി സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി പക്ഷേ സിക്കിമിന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ചൈനക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ചൈനക്കാരുടെ മാപ്പിൽ എപ്പോഴും പാകിസ്ഥാൻ്റെ മാപ്പിലും സിക്കിം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായിട്ടാണ് നൗ ഓൺഡർ ഓക്കുപ്പേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമാക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ കൺസിഡറീകരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ അടുത്ത രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്നറിയപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശമാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഴുപത്തിയൊന്നിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ബംഗ്ലാദേശ് ഏറിയയിൽ അവാമി ലീഗ് എന്നൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ബജിബുർ റഹ്മാൻ അപ്പോൾ ജനസംഘാനുപാതികമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുപത്തിയൊന്നിലെ ഇലക്ഷനിൽ അവാമി ലീഗ് ബംഗ്ലാദേശ് തൂത്തുവാരി പാകിസ്ഥാനിലെ പാർട്ടികൾ മൂന്നായി വിഭജിച്ച് മാറുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാനിലെ പാർട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നു നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയറിലെ പാർട്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നിന്നു പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഭൂട്ടോയുടെ പാർട്ടിക്ക് പഞ്ചാബിൽ ഒരുപാട് സീറ്റ് കിട്ടി സിന്ധിലും കുറച്ച് സീറ്റ് കിട്ടി അപ്പം ഒറ്റക്കെട്ടിക്ക് പാർട്ടികൾ എടുത്താൽ മുജിബുർ റഹ്മാൻ്റെ പാർട്ടിക്കായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന ഒരാളിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻകാർ സമ്മതിച്ചില്ല ആ തർക്കമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധമായി കലാശിച്ചത് ആ യുദ്ധത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു സൈന്യം ബംഗ്ലാദേശിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിയാസി എന്നായിരുന്നു കമാൻഡറുടെ പേര് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം നിയാസി ഇന്ത്യയുടെ ജനറലിൻ്റെ മുമ്പാകെ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ബംഗ്ലാദേശ് സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ നാല് കൊല്ലം മൂന്ന് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മുജിബുർ റഹ്മാൻ എഴുതിയ ഒരു പട്ടാള വിപ്ലവം ഉണ്ടായി ആ പട്ടാള വിപ്ലവത്തിൽ മേജർ ഡാലിമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ടാങ്ക് സേന മുജിബുർ റഹ്മാൻ്റെ വീട് വളയുകയും മുജിബുർ റഹ്മാനോട് രാജി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുജിബുർ റഹ്മാൻ തയ്യാറായില്ല ജനങ്ങൾ നാല് മൂന്ന് പുരുഷത്തോട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ എന്തിനു രാജി വെക്കണം എന്നദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പഠനഫലമായി പട്ടാളക്കാർ വെടിവെക്കുകയും മുജിബുർ റഹ്മാനെയും ഇരുപത്തിയാറ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദൂരെ ദൂരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൾ ഷെയ്ഖ് ഹസീന വജദ് ലണ്ടനിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഹസീന മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ഹസീനയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മുജിബുർ റഹ്മാൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ടാക്കർ മുസ്താഖ് അഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർന്നു അപ്പോൾ മുജിബുർ റഹ്മാനോട് കൂറുണ്ടായിരുന്ന സൈന്യ വിഭാഗം ഡാക്കായിലെ സൈന്യ നേതാക്കന്മാരെ ആക്രമിച്ചു അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ഖാലിദ് മുഷാറഫ് പക്ഷേ ആ പട്ടാളം തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഖാലിദ് മുഷാറഫ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സിയാവുർ റഹ്മാൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടാള ഭരണം ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ടായി ഒൻപത് വർഷത്തോളം സിയാർ റഹ്മാൻ ഭരിച്ചു അവസാനം സിയാർ റഹ്മാൻ ഒരു പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പീരങ്കിയിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ട് ഉയരുകയും സിയാർ റഹ്മാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു സിയാർ റഹ്മാൻ്റെ ഭാര്യ കാലിദാസ് സിയ ആ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മത്സരിക്കുകയും പിന്നീട് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുകയും ചെയ്തു
പിന്നീട് ജനാധിപത്യം തിരിച്ചു വന്ന കാളിദാസിയെയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് മാറി മാറി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പട്ടാള ഭരണാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിന് ഒരു ഇസ്ലാമിക് കൺട്രിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ആ രാജ്യത്തെ ഒരു സെക്കുലർ കൺട്രിയെ മാറ്റി അങ്ങനെ നേപ്പാളും ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു സെക്കുലർ കൺട്രിയെ അറിയപ്പെടുന്നു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലേർഡ് ആസ് എ സെക്കുലർ കൺട്രി ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വല്ല വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത് അവിടെ തർക്കവിഷയമായിരുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് തീൻ ബിഗ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് ഒരു മൂന്നേക്കർ സ്ഥലം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലം ബംഗ്ലാദേശിനകത്തും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ കുറേ സ്ഥലം ഇന്ത്യക്കകത്തും ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് വളരെ ഭംഗിയായ നെഗോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ബംഗ്ലാദേശിനകത്തുള്ള സ്ഥലം ബംഗ്ലാദേശിന് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ തീൻ ബിഗ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഫറാക്ക ബാറേജ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന പ്രശ്നമാണ് ഗംഗാനദി കുറുകെ ഒരു ഫറാക്ക ബാറേജ് പണിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബംഗ്ലാദേശിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ബംഗ്ലാദേശിലെ ഭരണാധികാരികളും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ വെള്ളം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലാതാക്കി മാറ്റു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാനെ കൊന്ന പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ഇന്ത്യയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവരെ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് കണ്ടെത്തി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറി ബംഗ്ലാദേശ് അവരെ തൂക്കിലേറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പക്ഷെ അമേരിക്കയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട മേജർ ഡാലിമിനെ ഇതുവരെ അമേരിക്ക കൈമാറിയിട്ടില്ല മറ്റൊരു ഒരാളിനെയും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച മുപ്പത്തിനാല് പേരിൽ രണ്ട് പേരെ ഇതുവരെ ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല അത് അമേരിക്കയും വേറൊരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് കൈമാറാത്തത് സ്വീഡനാണോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതൊരു തർക്കവിഷയമായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തർക്കവിഷയം അല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുമായി വലിയ അടുപ്പത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഗുഡ്സ് ചൈനയിൽ ഒരു ടാക്സും ഇല്ലാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ചൈന അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ചൈനയിലേക്ക് ബംഗ്ലാദേശിലെ സാധനങ്ങൾ ടാക്സ് ഇല്ലാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അതിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശിന് ധാരാളം പണം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെ അവർക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന കുറേയേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളർത്തി അങ്ങനെ പെർ ക്യാപിറ്റ ജി ഡി പിയിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി ഇക്കൊല്ലമാണത് ഉണ്ടായത് ബംഗ്ലാദേശ് അസ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ യുഗം കഴിഞ്ഞ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന യുഗം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ യുഗമാണ് ആ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ യുഗം വരുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉള്ളത് റഷ്യയിലാണ് പിന്നെയുള്ളത് അമേരിക്കയിലാണ് അമേരിക്കയിൽ ആ ഗ്യാസ് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്കിംഗ് എന്ന മെതേഡ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു പാറ തുരന്ന് പൊട്ടിച്ച് തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഗ്യാസ് എടുക്കാനുള്ള മെതേഡ് അങ്ങനെ ഗ്യാസ് എടുക്കാൻ പോയാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കിട്ടും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉള്ളത് വെനസ്വേല എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ മഡൂറോയെ അമേരിക്കയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഡീത്രോൺ ചെയ്തത് രാജ്യം പിടിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഖത്തർ പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ അടിയിൽ സിക്സ് ട്രില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എടുത്താൽ ഭൂമി അകത്തേക്ക് താഴുകയും വലിയ ഭൂമി ഉൽക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇറാനിലൊക്കെ ഒരാണ്ടിൽ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ഭൂമി ഉൽക്കണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന
അപ്പോൾ അകത്ത് ഗ്യാസ് പോകുന്ന ആ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കടൽ വെള്ളം കയറി നിറയുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭൂമി ഒരുക്കം ഉണ്ടാകില്ല ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്സ് ട്രില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് അത്രയും സിക്സ് ട്രില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് വാട്ടർ അകത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഭൂമി ഒരുക്കം ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വേണ്ട രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചൈന ഒന്ന് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്കത് കപ്പലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അത് കയ്യിലാക്കാൻ കൈക്കലാക്കാനാണ് ചൈന ഈ പ്രയോ പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചത് ടാക്സ് ഇല്ലാതെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കാതെ ബംഗ്ലാദേശിന് എന്ത് സാധനവും ചൈനയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറേബ്യൻ ദേശത്ത് നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നോ ഖത്തറിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യയെ സർക്കും ട്രാവൽ ചെയ്ത് സൗത്ത് ചൈന സീയിലൂടെ അത് ചൈനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഒഴിവാകും അങ്ങനെ ബംഗ്ലാദേശൻ ചൈന ഒരു ഹോം നോബി ബോൺ ഹോമി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് പിന്നെ പണ്ടുണ്ടായ വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ ആ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും മുറി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ വലുതായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത നെയ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ബർമയാണ് ബർമ ഒരു ഹിന്ദുമത രാജ്യമായിരുന്നു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും അത് ബുദ്ധമത ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യമായി ബർമയിലെ നാട്ടുരാജ്യം മാണ്ഡലെ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുരാജ്യം ബുദ്ധമത രാജവംശമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ബർമയെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നാം ബർമീസ് യുദ്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ രണ്ടാം ബർമീസ് യുദ്ധം ഈ രണ്ട് യുദ്ധത്തിലും കുറേയേറെ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ബർമയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി അപ്പോൾ ബർമ പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മലേഷ്യയും സിംഗപ്പൂറൊക്കെ ഓൾറെഡി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലാണ് അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബർമയും കൂടി വേണമെന്നൊരു തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അതീതിയിലാക്കുന്ന മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ബർമയെ അവരുടെ അതീശാധികാരത്തിലാക്കി രാജവംശത്തെ ഡി പോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം മുഗൾ രാജാവായ ബഹുദൂർ ഷായെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചത് ബർമയിലെ റങ്കോണിലാണ് അവിടെ ഒരു കാർഷെഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെയാണ് പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ബഹുദൂർ ഷാ സഫർ എന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ രാജാവ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് മുതൽ ബർമ ബ്രിട്ടീഷ് അമ്പയറിൻ്റെ ഭാഗ്യമായ ഭാഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ബർമ അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ബർമീസ് കോൺഗ്രസ് സെപ്പറേറ്റ് കോൺഗ്രസ്സായി മാറി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ബർമീസ് വിങ് സെപ്പറേറ്റായി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ബർമയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവിടെ ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പട്ടാള വിപ്ലവം ഉണ്ടായത് ആ പട്ടാള വിപ്ലവത്തിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ നേതാവ് ഓങ് സാൻ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ ചതിയിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ ഓങ് സാങ്ങിൻ്റെ മകളാണ് ഇപ്പോഴവിടുത്തെ അധികാരിയായിരിക്കുന്ന ഓങ് സാൻ സൂക്കി എന്ന് പറയുന്ന മകൾ അവളൊരു അമേരിക്കക്കാരനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് അവളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ അധികാരി ബർമ ഇന്ത്യയുമായി കാര്യമായ തർക്ക വിഷയങ്ങൾ ആദ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ബർമ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ബർമയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരൊരു പാലം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പാലം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ പറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഒരു ഹോളിവുഡിലെ സിനിമയുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഓവർ ദ റോർ ക്വേ ക്വേ എന്നാണ് ആ പാലത്തിൻ്റെ പേര് സിനിമയുടെ അവസാനം പാലം തകർക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പാലം തകർത്തിട്ടില്ല പാലം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത
ഇപ്പോഴത്തെ ഓങ് സാൻ സൂചി ദീർഘകാലം ഹൗസ് അറസ്റ്റിന് ശേഷം തിരിച്ച ഭരണത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഓങ് സാൻ സൂചി ബർമ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ ഒന്ന് കരൺ നാഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബർമയുടെ ഇന്ത്യൻ ബോർഡറിലാണ് കരൺ സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ വിഭാഗം അവരൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവരവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടും അത് സമ്മതിക്കരുതെന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവരെ കൈമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തർക്കമുണ്ട് അതാണ് കരൻസ് നാഷണൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ബർമയിലെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ബർമ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി കൺട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നോർത്ത് ഏൺ ഏരിയയിൽ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഓങ് സാൻ സൂചർ സമയമായപ്പോഴേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയും ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഓട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അവരെ സ്വീകരിച്ചില്ല ബംഗ്ലാദേശ് അവരെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അതിൽ കുറേയേറെ പേര് ഡൽഹിയിലും മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് താമസിച്ചു അവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ബർമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി അവരിൽ പലരും ബർമ്മക്കാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വംശീയ പ്രശ്നം ബർമ്മയും ഇന്ത്യയുമായി ഉണ്ട് പിന്നെ ബെൽറ്റൺ റോഡ് സ്കീം വന്നപ്പം ബർമ്മ ചൈനയുടെ കൂടെ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിൽ നിന്നില്ല അപ്പോൾ ബർമ്മയിലെ പോർട്ട് റോഡ് അവർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചൈനക്കാർക്ക് ബർമ്മ വഴി സാധനങ്ങൾ ബേ ബംഗാളിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അതുവഴി അത് ഇന്ത്യയെ കടത്തി കറാച്ചിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് മേഖലകളിലോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റി അപ്പോൾ ബെൽറ്റൺ റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ബർമ്മ ചൈനയുടെ കൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ അല്ല പക്ഷേ ബർമ്മയിൽ നിന്നുള്ള ജനവിഭാഗമാണ് ആ ഹോംസ് അവരാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തള്ളി കയറിയത് ആഹോം എന്ന വാക്കാണ് ആസോം എന്ന വാക്കായി മാറിയത് നമ്മളിപ്പോൾ ആസാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ആഹോം ജനതയുടെ പേരിലാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡീസിൽ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല ബർമ്മ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയും ബർമ്മയും തമ്മിൽ ഉണ്ട് കൾച്ചറലി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ബർമ്മ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് വടക്കും കിഴക്കുമുള്ള നമ്മുടെ അയൽക്കാരുമായി നമ്മുടെ ബന്ധം ഈ രീതിയിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ള അയൽ രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സിലോൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രീലങ്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങൾ ഒറീസയുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കുടിയേറിയ ആളുകളാണ് ഒറീസയിലെ ലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം ഒറീസയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് പേര് തന്നെ കെ സി ലങ്ക എന്നാണ് ആ ലങ്ക രാവണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലങ്കയാണ് ഒറീസയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ സിലോണിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിന് അവർ ലങ്ക എന്ന് പേരിട്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് അത് ലങ്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒറീസ ലാംഗ്വേജ് ഒറിയ ലാംഗ്വേജും സിൻഹള ലാംഗ്വേജും എഴുപത് ശതമാനം കോമണാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഒറീസയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കുടിയേറി പാർക്കുകയും രാജരാജ ചോളൻ്റെയും രാജേന്ദ്ര ചോളൻ്റെയും കാലത്ത് ചോളന്മാർ സിലോണൻ ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അടിമങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് തഞ്ചാവൂരിലെയും ചോളരാജ്യത്തെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പണിഞ്ഞത് ഈ ഒരു വൈരാഗ്യം ആയിരം കൊല്ലമായി തമിഴന്മാരുമായി അവർക്കുള്ള വൈരാഗ്യം നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കേരളത്തിൽ വന്ന ശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നോട് കൂടി അവർ ശ്രീലങ്ക പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഡച്ചുകാർ ശ്രീലങ്ക പിടിച്ചു പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഓടിച്ച ശേഷം പക്ഷെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പതുക്കെ പതുക്കെ അവിടെ താവളങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രീലങ്ക കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ പിടിച്ചെടുത്തു പക്ഷെ രണ്ടാം ലോകമായി തടുക്കാറായപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകരുതെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്ത
തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊരു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ സിലോണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല നാൽപ്പത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അവർ സിലോൺ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീൻപിടുത്തക്കാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതായപ്പോൾ സോളമൻ ഭണ്ഡാരനായക എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി അവിടെ വന്നു അദ്ദേഹം തമിഴന്മാർക്ക് സിവിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും തമിഴ് ഭാഷ സെക്കൻഡറി ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ വർഗീയത അളക്കിവിട്ട് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തമിഴന്മാരെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു ഭരണത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് സോളമൻ ഭണ്ഡാരനായകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സിരി മാവ ഭണ്ഡാരനായകയെ ഭരണാധികാരിയാക്കി അങ്ങനെയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി സിനിമാവ് ഭണ്ഡാരനായകെ തീർന്നത് അവർ ദീർഘകാലം ശ്രീലങ്ക ഭരിച്ചു അവരുടെ മകൾ ചന്ദ്രിക ആ ചന്ദ്രികയെ കുമാരതുങ്ക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധനായ സിനിമാ നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രിക കുമാരതുങ്ക ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ സിനിമാ ഭണ്ഡാരനായക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചന്ദ്രിക ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി ചന്ദ്രിക കുമാരതുങ്ക അവരുടെ ഒരു മകൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കയറി ആ മകനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി ഒരു പാർട്ടിയുടെ തലവനായി അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നു അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി എതിർപക്ഷത്ത് ചന്ദ്രിക ഭണ്ഡാരനായകയുടെ പാർട്ടിക്ക് ശ്രീലങ്ക ഫ്രീഡം പാർട്ടി അതിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ വേറൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് യു എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായത് സിലോണും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നല്ല സുഹൃത്ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സിലോണിൽ തമിഴന്മാരെ ഇളക്കിവിട്ട വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിപ്ലവത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാര്യമായ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് കോടി രൂപയാണ് എം ജി രാമചന്ദ്രൻ്റെ കാലത്ത് പിരിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴ് പാർട്ടികൾക്കായിട്ട് കൊടുത്തത് തമിഴ് പാർട്ടികൾ മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്നാലെണ്ണം ഒന്ന് തമിഴ്സ് പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്നാല് പാർട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ബാക്കി മൂന്ന് പാർട്ടികളെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് എൽ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഒതുക്കി അതാണ് ലങ്ക തമിഴ് ടൈഗേഴ്സ് പാർട്ടി തമിഴന്മാരുടെ ടൈഗർ പാർട്ടിയാണ് ലിബറേഷൻ ടൈഗേഴ്സ് ഓഫ് തമിഴ് ഈളം അതാണ് എൽ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം വേലുപ്പുള്ള പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലവൻ അങ്ങനെ തമിഴ്മാർ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ലങ്കയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് അത് എന്നെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ രാജീവ് ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജീവ് ഗാന്ധി വിചാരിച്ചു ഇവർ തമിഴന്മാരല്ലേ നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മളോട്ടൊരു ബന്ധമല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും രാജീവ് ഗാന്ധി കയറി ഏറ്റു അങ്ങനെ അവരോട് സമരം നിർത്തി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു വേലുപ്പുള്ള പ്രകാരം സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പട്ടാള ഇറങ്ങി അതാണ് ഐ പി കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി കെ എഫ് ഇന്ത്യൻ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഐ പി കെ എഫ് പക്ഷേ വെലുപ്പുള്ള പ്രകാരം അതിനെ വിളിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പുലി കില്ലിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്നായിരുന്നു ഐ പി കെ എഫിൻ്റെ പുൽപ്പം തമിഴ് പുലികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നവർ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു ആയിരത്തോളം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ തമിഴ് പുലികൾ ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂരിൽ വെച്ച് വധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പിന്നീട് വെല്ലുപ്പിള്ള പ്രവാറിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീലങ്കൻ ഇന്ത്യക്കാർ സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടോടു കൂടി പ്രഭാകരനെയും തമിഴ് പുലികളെ മുഴുവനും കൂടി പട്ടാള ആക്രമണത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് കച്ചത്തീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപിനെ സംബന്ധിച്ച സംഭവമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആ കച്ചതീവ് അവസാനം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തത് ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് കപ്പലുകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറേബ്യൻ കടലിൽ നിന്ന് ബേ ബംഗാളോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അവിടെ ആഴത്തിലാക്കിയ ശേഷം കപ്പലുകൾ കടക്കാനൊരു പദ്ധതി ഇന്ത്യക്കാരിട്ടു അത് ശ്രീലങ്ക എതിർത്തു ശ്രീലങ്ക ചുറ്റി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു യാത്ര അഡീഷണലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ധനുഷ്കോടിയിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരത്ത് നേരെ ശ്രീലങ്ക ഒരു ഒരു പാറക്കെട്ടുകളുണ്ട് അത് ശ്രീരാമൻ്റെ പഴയ രാമസേതുവാണ് അത് പുതുക്കിപ്പണിയണമെന്ന് പറയും അത് ശ്രീലങ്ക സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഇപ്പം നാട്ടുകാർ വരും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പട്ടാളം വന്നുകൂടായില്ല അതുകൊണ്ട് അവരത് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു തർക്ക വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കടലിന് ആഴം കൂട്ടുന്ന തർക്ക വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ശ്രീലങ്ക ഇപ്പോൾ നോർവേ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവരുടെ സംഭവം ഇതിനിടയ്ക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ ചൈനക്കാർ ഒരു തുറമുഖം പണിയാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ആ തുറമുഖത്തിന് അവർ ഫണ്ട് കൊടുത്ത് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ആ പണി നിർത്തി വെച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചൈനീസ് തുറമുഖം വീണ്ടും പണിയാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്കയുമായിട്ട് സുഹൃത് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള നാലഞ്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെയുള്ള അയൽ രാജ്യം മാലിദ്വീപുകളാണ് മാലിദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരിലെ അറക്കൽ ബീവിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അറക്കൽ ബീവിക്ക് നല്ലൊരു നേവി ഉണ്ടായിരുന്നു അറക്കൽ ബീവിയുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ അലി രാജാക്കന്മാർ അവർ ഈ നേവിയെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അറക്കൽ ബീവിയുടെ മകൾ മകളെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ മകൻ ഫറൂഖ് കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ സ്ത്രീധനമായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ലക്ഷദ്വീപുകളും മാലിദ്വീപുകളും ടിപ്പുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മലബാർ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ടിപ്പുവിൻ്റെ ബന്ധുവായ അറക്കൽ ബീവിയുടെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീധനമായി കൊടുത്ത ലക്ഷദ്വീപും മാലദ്വീപും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിനെ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി ഇന്ത്യക്കകത്ത് കൊടുത്തു പക്ഷെ മാലദ്വീപിനെ അവർ നൽകിയില്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് പകരം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി കാരണം അറബിക്കടലിലും ബേവ ബംഗാളിലൂടെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായത്തിനായി ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അവരത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സിംഗപ്പൂർ മാലദ്വീപ്സും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു മാലദ്വീപ്സ് ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആ രാജ്യത്തുള്ളത് അവിടെ മുപ്പത് വർഷ കാലത്തോളം ഭരിച്ചത് അബ്ദുൾ ഗയൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുള്ള ഇലക്ഷനിലാണ് ഗയൂം പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ ഭരണത്തിൽ വരികയും ചെയ്തത് ഒരു തവണ അവിടെ പട്ടാളം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തമിഴ് പുലികൾ മാലദ്വീപ്സ് പിടിച്ചിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ വേലിപ്പുള്ള പ്രഭാകരൻ അനുയായികളായ പത്ത് കപ്പലുകൾ വന്നിട്ട് അവർ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ നേവിയും ഇന്ത്യൻ ആർമി ഇറങ്ങി അവരെ പിടികൂടുകയും അവരെ മാലദ്വീപിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു അവരെ വധിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റി പക്ഷെ പിന്നീട് മാലദ്വീപ്സിലെ പട്ടാളം തന്നെ അവിടെ പട്ടാളം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി ആ വിപ്ലവത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയോട് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും പ്രസിഡൻ്റ് രാജിവെക്കുകയും പട്ടാളം അവിടുത്തെ ഭരണം ഒരു എലക്ഷന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഭരണാധികാരി ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വന്ന ഇലക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പോവുകയും ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടം മാലദ്വീപ്സിൽ വരികയും ചെയ്തു മാലദ്വീപ്സ് ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുകയാ
അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈന അവിടെ ഒരു കാലുവെപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബർമ്മ സിലോൺ മാൽദ്വീപ്സ് കറാച്ചി അങ്ങനെ തുടങ്ങി തുറുമുഖങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കടലിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബെൽറ്റ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യക്ക് എപ്പോഴും ഭീഷണിയാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷേ മാൽദ്വീപ്സ് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും ഇന്ത്യയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അവർ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ നടത്തുന്നത് പക്ഷേ ചൈന എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പണിഞ്ഞിട്ട് മാൽദ്വീപ്സിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ടുള്ള ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വരവ് നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് മാൽദ്വീപ്സിന് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടായാൽ കടലിൻ്റെ സമുദ്ര നിരപ്പ് ഒരു നാല് മീറ്റർ മേപ്പോട്ട് പോയാൽ ഒരു ഇരുപത് ദ്വീപ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ദ്വീപെല്ലാം കടലിനടിയിലാവും ഇരുന്നൂറോളം ദിവസ ദ്വീപുകൾ ചേരുന്നതാണ് മാൽദ്വീപ്സ് ബാക്കിയുള്ളത് കടലിനടിയിലാവും ഇതവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ് അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഫിഷിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും മാൽദ്വീപ്സും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്ക സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഡയറക്റ്റായി നമുക്ക് അതിർത്തി ഇല്ല എങ്കിലും പാക് അധീന കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് അവിഭാജ്യ ഭരണ ഭാഗമാണെന്നൊരു വാദം എടുക്കുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും നമ്മുടെ ഒരു അയൽരാജ്യമായി മാറുകയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയും തമ്മിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഗസ്നി വന്നതും മുഹമ്മദ് ഗോറി വന്നതും ഒക്കെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ആക്രമിച്ച് കയറിയ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇൻഡോ ബാക്ടീരിയൻസും കുഷാൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്കുകാരും വന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതുവഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പല രാജവംശങ്ങളും അഫ്ഗാൻ രാജവംശങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തമ്മിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്രൂരത നടത്തിയ കാരണം ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തമ്മിൽ വലിയ തർക്ക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ മഹാഭാരതത്തിലെ ഗാന്ധാരി അഫ്ഗാൻകാരിയാണ് ഗാന്ധാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടഹാർ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശമാണ് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഗന്ധർവന്മാർ ഭാരതത്തിൻ്റെ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും വലിയ ഭാഗം വഹിക്കുന്നവരാണ് ആ വലിയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെ മലയാള ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ പിടിച്ച ശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അവരുടെ ജിൽജിൽ സെക്ടർ പിടിച്ചിറക്കിയിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പ്രവേശിക്കാൻ നോക്കി അവിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരുപാട് പേരുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അഫ്ഗാൻകാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അഫ്ഗാ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ലാസ്റ്റിൽ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും കൊന്നു അതിനുശേഷം ക്യാപ്റ്റനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അഫ്ഗാൻകാർ വന്നു അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രസിദ്ധമായ കവിത ഈ വൺ മേ സെറ്റിൽ ദ സ്കോർ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ കാവ്യം കവിത അങ്ങനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചിറക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പല പണി നോക്കിയിട്ടും പറ്റിയില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ റിമൈൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആരൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കിയോ അവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായ പരാജയം ജനസംഖ്യകൾ കുറവാണേലും അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാർക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി ഹൂണന്മാർക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി മുഗളന്മാർക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി മംഗോൾസിന് വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിക്കാൻ പോയ സൈ സൈനികളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ അശോക ചക്രവർത്തിക്കും അതിനുശേഷം ഗു ഗുപ്തരാജവത്സന്ദ്ര കാലത്തും അഫ്ഗാൻ പിടിക്കാൻ പോയ സൈന്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നാശമാണ് ഉണ്ടായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോഴും നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി റഷ്യക്കാർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിക്കാൻ നോക്കി നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി അവസാനം ഇപ്പോൾ അവസാനം അമേരിക്ക അവിടെ പോയി അഫ്ഗാനെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ നോക്കി അയ്യായിരത്തോളം അമേരിക്കക്കാർ മരിച്ച് അമേരിക്കയുടെ എക്കണോമി താഴ്ന്നു പോയി മൂന്ന് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒന്നുകൂടി അമേരിക്കൻ എക്കണോമി താഴ്ന്നു പോയി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ആരൊക്കെ പിടിക്
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കുറേ ടെററിസ്റ്റുകൾ കാശ്മീരും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്താൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്തെപ്പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൂവിലെ അഞ്ചാം ഭാഗം വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുക്കാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനെട്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു ഏറിയ എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ത്രീയുടെ എ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് തീർത്തിരുന്നു കേരള സ്കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് ത്രീയുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാം ഭാഗം അത് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ആ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എടുക്കാവുന